வணக்கம் வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் சேனல்ஸ் வீவர்ஸ் சென்னையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த திருமுருகன் ஆலயங்களில் வந்து சிறுவாபுரி பாலமுருகன் கோவில் வந்து ரொம்பவே வந்து சிறப்பான ஒன்று ஸோ அந்த சிறுவாபுரி பாலமுருகன் ஆலயத்துக்கு தான் நான் வந்து இப்போ தரிசனத்துக்காக வந்து போய்ட்டு இருக்கிறேன் ஸோ என்னோடய இந்த டிராவல் கூட வந்து அந்த கோவிலுடைய அமைவிடம் தள வரலாறு சிறப்புகள் அது எல்லாத்தையும் நான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இத்திருக்கோவிலுடைய தல வரலாறு சிறப்புகள்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவில் வந்து எங்கே அமைந்திருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து நம்ம சென்னையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுலையும் நம்ம ரெட் ஹில்ஸ்லேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அதாவது நம்ம கல்கட்டா போகக்கூடிய அந்த நேஷனல் ஹைவேஸில் சின்னம்பேடு என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த சிறுவாபுரி ஊரில் தான் இந்த பாலசுப்பிரமணியர் ஆலயம் வந்து அமைந்திருக்குது இந்த திருக்கோவிலுக்கு வந்து நீங்கள் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ் வழியாக போகணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம ரெட் நிறைய பஸ் வசதிகள் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா பாரிஸ்ல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில வந்து பேருந்து போக்குவரத்து இருக்குது உங்களுடைய ஓன் வெஹிக்கிள் அல்லது டாக்ஸி வழியாகவும் நீங்கள் போகலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அந்த கோவிலை சென்று அடைகிறதுக்கு நீங்கள் அந்த திருக்கோவிலுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வெஹிக்கிளை வந்து பார்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோவில் நிர்வாகத்தில் வந்து டூ வீலர் பார்க்கிங் ஃபோர் வீலர் பார்க்கிங் தனியாக வச்சுருக்கிறாங்க அதில் வந்து டூ வீலர் பார்க்கிங் வந்து அஞ்சு ரூபாயும் ஃபோர் வீலருக்கு வந்து பத்து ரூபாயும் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கோவிலுக்கு போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வரலாம் நீங்கள் இப்போ சென்னையிலேருந்து இந்த ஹைவேஸில் வரும்பொழுது இந்த டோலுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இந்த ஹைவேஸ்லேருந்து வந்து ஒரு சர்வீஸ் ரோடு வந்து பிரியும் அதாவது அந்த பின்னாடி தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த பிரிட்ஜுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சர்வீஸ் ரோடு பிரியும் அந்த சர்வீஸ் ரோட்டில் நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ நீங்கள் பிரிட்ஜ் மேலே ஏறிட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப தூரம் போய் அப்புறம் சுற்றி வர்ற மாதிரியாக இருக்கும் இந்த சர்வீஸ் ரோட்லேருந்து நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்கா அந்த சிறுவாபுரிக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த சர்வீஸ் ரோட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி வேறு எந்த பக்கம் திரும்பி அந்த கோவிலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ வாங்க போகலாம் இந்த சர்வீஸ் ரோட்டில் நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் வந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கனாக்கா ஸோ அந்த பிரிட்ஜில் பார்த்தோம்னாக்கா அந்த பிரிட்ஜில் இருந்து கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே வந்தோம்னாக்கா அந்த பிரிட்ஜில் சென்டரில் வந்து ஒரு லெஃப்டில் வந்து ரோடு பிரியும் ஸோ அதுதான் வந்து சிறுவாபுரி பாலசுப்பிரமணியன் திருக்கோவிலுக்கு வந்து செல்லக்கூடிய அந்த வழி அது ஒரு சின்ன லெஃப்ட் தான் திரும்பும் ஸோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக பார்த்து திரும்புங்க ஸோ வேல் கூட வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த ரோடு திரும்புகிற இடத்துல ஸோ போர்டும் இருக்கும் ஸோ அது வழியாக தான் நம்ம போகணும் இப்போ நீங்கள் அந்த சர்வீஸ் ரோட்லேருந்து அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து வந்தோம்னாக்கா அந்த சிறுவாபுரி போகக்கூடிய அந்த சாலையில் வந்து நீங்கள் போகுங்க ஸோ அதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய்ட்டு வந்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து சிறுவாபுரிக்கு போயிடலாம் ஸோ நானும் இப்போ வந்து அந்த சர்வீஸ் ரோட்லேருந்து இப்போ திரும்பி இந்த சிறுவாபுரி பாலசுப்பிரமணியன் ஆலயத்துக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் சென்னையிலேருந்து பஸ் வழியாக வந்துங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து இப்போ சிறுவாபுரியில் வந்து அந்த கோவிலுக்கு முன்னாடியே வந்து பஸ் வந்து நிற்கும் நீங்கள் அங்கே இறங்கிட்டு ஸோ நேராக நீங்கள் வந்து கோவிலுக்கு வந்து உள்ளார போயிடலாம் சிறுவாபுரி பாலசுப்பிரமணியர் ஆலயத்துக்கு நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இக்கோவிலுடைய அந்த தரிசன முறையை பற்றி பார்க்கலாம் திருவாபுரி கோவிலோட அந்த தரிசனம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து ஃப்ரீ தர்சனுக்கான வழி இது அதேமாரி ஐம்பது ரூபா வந்து சிறப்பு கட்டணம் இருக்குது நூறுரூவாய்க்கு வந்து சிறப்பு கட்டணம் இருக்குது இந்த ஃப்ரீ தர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆகும் இதில் வந்து நம்ம சாமி பார்க்கலாம் அப்படி நீங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் நிறையா கூட்டமாக இருக்கும் மற்ற நாட்களில் வந்து கூட்டம் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீ தர்சன் தரிசனம் பண்ணலாம் கட்டணத்துலேயும் தரிசனம் பண்ணலாம் 
கோவிலுடைய அந்த தரிசன முறைகளை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்ததாக வந்து இந்த திருக்கோவிலுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நம்ம வந்து இந்த திருக்கோவிலுடைய ராஜகோபுரம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஐந்து நிலைகளை உடைய ஒரு ராஜகோபுரமாக தான் வந்து காட்சியளிக்கின்றது இந்த ராஜகோபுரத்தை வந்து கடந்து நம்ம திருக்கோவில் உள்ளார போனோம் அப்படின்னாக்கா முதல்ல வந்து பழைபீடம் அடுத்து கொடிமரம் அடுத்து அந்த வாகன பீடம் விளக்கேற்றும் இடம் இது எல்லாமே வந்து இருக்கும் கோவிலினுடைய அந்த தெற்கு மூளையில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மரகத கல்லால் செய்யப்பட்ட அந்த சூரியனுக்குரிய அந்த சந்நிதி வந்து இருக்கும் அதற்கு நேர் எதிர்ப்பிடம் பார்த்தோம்னாக்கா கோவிலுடைய ராஜ கணபதியான மரகத கல்லில் செய்யப்பட்ட மரகத விநாயகருடைய சந்நிதி வந்து அமைந்திருக்கும் இதனை அடுத்து அந்த பின் பிரகார சந்நிதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சண்டிகேஸ்வரர் ஆதி மூலவர் அதாவது நான் இப்பொழுது தரிசனம் செய்கின்ற அந்த மூலவருக்கு பின்புறத்தில் வந்து ஆதி காலத்தினுடைய அந்த மூலவர் சந்நிதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாலசுப்பிரமணியன் இருக்கின்ற அந்த ஆதி மூலவர் சந்நிதி நாகர் பைரவர் நவகிரகம் என அந்த பரிவார தேவதைகள் வந்து புடைசூழ சிறுவாபுரி பாலசுப்பிரமணியர் வந்து நமக்கு வந்து காட்சி அளிக்கின்றார் திருவாபுரி என்று அழைக்கப்படுகின்ற சின்னம்பேடு பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலுடைய தல வரலாறு நாம இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் இத்திருத்தலத்தினுடைய தல வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அது வந்து துவாபர யுகத்திலேருந்தே இது வந்து தொடங்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சமயம் ராமபிரான் வந்து அஸ்வமித்த யாகம் அப்படின்ற ஒரு யாகத்தை நடத்துறதுக்காக விரும்புகிறார் அந்த யாகத்திற்கான பசுவாக வந்து குதிரையை ஏவிவிட அந்த குதிரை வந்து வால்மீகி வளர்த்து வருகின்ற அந்த லவ குசர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த குடிசை பகுதிக்கு வந்து வந்துடுது ஸோ இந்த லவ குசர்கள் யார் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ராமபிரானோட குழந்தைகள் அந்த பக்கம் வந்து அந்த குதிரையை வந்து லவ குசர்கள் வந்து கட்டி போடுறாங்க இதை அறிந்த ராமபிரான் வந்து அந்த குதிரைய மீட்டு வரத்துக்காக தனது தம்பியான லக்ஷ்மணனை வந்து அனுப்புறார் லவ குசர்களின் சிறிய தந்தையான லக்ஷ்மணனால வந்து அந்த குதிரைய வந்து மீட்க முடியல அதன் பிறகு ராமபிரானே வந்து நேரில் வந்து அவர்களை வென்று அந்த குதிரையை மீட்டு சென்றதா வந்து ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தியாகும் ஊரினுடைய இந்த பெயர் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூட சின்ன அம்பு பேடு சின்னம் பேடு அதே மாதிரி சிறுவாபுரி சிறுவர்கள் போர் புரிந்த இடம் சிறுவாபுரி அப்படின்னு இந்த ஊரினுடைய பெயர் காரணமாக வந்து சொல்லப்படுது வள்ளியை மனமுடித்த முருகபெருமான் வந்து மயிலேறி அருணகிரிக்கு காட்சி கொடுத்த இடம் வந்து இந்த சிறுவாபுரி லவ குசர்கள் வந்து வளர்ந்த இடம் இந்த சிறுவாபுரி ஸோ விஷ்ணுவினுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக முருகபெருமான் வந்து வள்ளி மனவாளனாக இங்க வந்து நமக்கு வந்து காட்சி கொடுக்கின்றார் திருக்கோவிலுடைய அமைவிடம் அமைப்பு தல வரலாறு இதை எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்ததாக இத்திருக்கோவிலுடைய சிறப்புகள் பிரார்த்தனைகள் அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தெளிவா திருக்கோவிலுடைய சிறப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இங்கே வந்து இந்த மூலவர் நவகிரகங்கள் இதெல்லாம் தவிர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற எல்லா சந்நிதிகளில் இருக்கக்கூடிய சிலைகளும் வந்து மரகத கல்லால் வந்து செய்யப்பட்டிருக்குது அதுபோல் அருணகிரிநாதர் வந்து நான்கு பாடல்களை வந்து திருப்புகளில் இந்த பாலசுப்பிரமணிய சிறுவாபுரி முருகனை போற்றி பாடியிருக்கின்றார் 
பொதுவாகவே வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த திருமண வயதை கடந்தும் அல்லது இந்த ஜாதகத்தில் எதுனா தோஷம் இருந்தாக்கா அதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து இந்த திருமணம் ஜேரி காலகஸ்தி இங்கெல்லாம் போய் வந்து பரிகாரம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்தலம் தான் வந்து இந்த சிறுவாபுரி பாலசுப்பிரமணியன் ஆலயம் இங்கே இந்த செவ்வாய்க்கிழமைகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த திருமணம் தடை இருக்கிறவங்க வந்து இந்த கோவிலில் வந்து இந்த வள்ளி மனவாளனாக காட்சி தர்ற அந்த முருக பெருமானுக்கு அந்த அர்ச்சனைகள் செய்து மாலை சாத்துவாங்க அதற்கப்புறம் அந்த மாலையை வந்து நம்மளோட கழுத்தில் போட்டுட்டு அந்த கோவில் பிரகாரத்தை மூன்று முறை சுற்றி வந்து வீட்டில் வந்து அந்த மாலையை பூஜை பண்ணுனாக்கா ஒரு ஆறு வாரம் தொடர்ந்து இதை செய்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த திருமண தடை அப்படிங்கிறது நீங்கும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரார்த்தனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அந்த இங்கே காட்சியளிக்கக்கூடிய இந்த முருகப்பெருமான் வந்து சொந்த வீடை அருளக்கூடிய ஒரு அருளாளனாக வந்து நமக்கு வந்து காட்சி தருகிறார் அதனால் இங்கே வந்து சொந்த வீடுக்கான இந்த பிரார்த்தனைகள் அப்படிங்கிறதும் நிறைய பக்தர்கள் வந்து இங்கே வந்து வேண்டிக்குவாங்க வால்மீகி முனிவரிடம் வந்து இந்த லவகுசர்கள் வந்து கல்வி கற்றது இந்த சிறுவாபுரி ஸ்தலத்தில் தான் அதனால் ஒருவர் வந்து கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்குவதற்கான பிரார்த்தனை ஸ்தலமாகவும் இந்த சிறுவாபுரி பாலசுப்பிரமணியர் ஆலயம் வந்து அமைந்திருக்குது இத்திருக்கோவிலுடைய தரிசன நேரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா செவ்வாய்க்கிழமை தவிர்த்து மற்ற நாட்களில் வந்து காலை ஆறு மணிலேருந்து மதியம் பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் அதன் பிறகு மாலை நான்கு முப்பதுலேருந்து எட்டு முப்பது வரைக்கும் நாம் வந்து இந்த முருகனை வந்து நாம் வந்து தரிசனம் செய்யலாம் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதிகாலை நான்கு முப்பது மணியிலிருந்து இரவு ஒன்பது முப்பது மணி வரைக்கும் நாம் இந்த முருகம் பெருமானை வந்து தரிசனம் செய்யலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பாலசுப்பிரமணியருக்கு வந்து அபிஷேகம் செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா நம்ம கோவில் நிர்வாகத்தினால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற அந்த வெப்சைட்டில் வந்து இ புக்கிங் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதோட லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அது வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அந்த அபிஷேக கட்டணமாக வந்து சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நாம் இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோவில் சிறுவாபுரி பாலசுப்பிரமணியர் ஆலயத்தினுடைய அமைவிடம் அமைப்பு தள வரலாறு சிறப்பு இதெல்லாம் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த கோவிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுறீங்க அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தையும் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு